என்கிற ஒரு பிரதான நோக்கமாக இருக்கிறது அதை குறித்து தொடர்ந்து பார்க்கும் பொழுது ஆவிக்கு உரிய நீங்கள் சிறப்பட வேண்டும் என்பதற்காக ஆவிக்கு உரிய சில வரங்களை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு நான் பிரயாசப்படுகிறேன் என்று சொல்கிறார் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் ஜெனரேஷன் கிறிஸ்டியானிட்டி ஆரம்ப காலங்களில் இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவர்கள் கேள்விப்பட்டது மாத்திரம் கேள்விப்பட்டது மாத்திரம் தான் அவர்களுக்கு தெரியும் கிறிஸ்துவை குறித்து அவர்கள் நடந்த சம்பவம் கிறிஸ்து நடந்தது பிறந்தது வளர்ந்தது அவர் சிலுவில் அறையப்பட்டது உயிர் தெழுந்தது எல்லாம் எரு சிலையே த ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கிறிஸ்டியன்ஸ் அவர்கள் இப்பொழுது இருப்பது ரோமாபுரியில் இந்த ரோமாபுரியில் இருக்க கிறிஸ்தவர்கள் ஏற்கனவே ஒரு சபையை கட்டி காத்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் சபையில வளர்ந்தவர்கள் அந்த சபை உலகம் முழுவதும் பிரசித்தமாயிருக்கிறது என்ற ஒரு சூழ்நிலையும் நாம் வேதாபுரத்திலே பழைய வகுப்பிலே நாம் பார்த்தோம் உலகம் முழுவதும் அது பிரசித்தமான ஒரு சபையாக இருக்கிறது அப்ப வளர்ந்த ஒரு சபை அந்த வளர்ந்த ஒரு சபை சிறப்பட வேண்டும் என்பதற்காக சில வரங்களை நான் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பவுலா பூசன் விரும்புவதை நான் பார்க்க முடியும் எப்படிப்பட்ட வரங்களை குறித்து வேதாவும் நமக்கு சொல்லுகிறது அதிகமான காரியங்களை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் ஒன்றுக்கு வந்து பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் எட்டுல இருந்து பதினோரு வசனங்கள் முடிய சில ஹைலைட்ஸ் அந்த இடத்துல நான் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் ஒன்றுக்கு வந்து எட்டாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் எட்டுல இருந்து பதினொன்று முடிய இருக்கக்கூடிய சிரமங்களிலே சிறப்பட 
வேண்டியது எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கிறது என்பதை நாம் ஒரு சவாலாக நினைக்க வேண்டும் நாம சொல்ல முடியும் ஏசு கிறிஸ்து யார் நமக்கு முன்னதாக இருக்கக்கூடிய இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்குள்ளே நடந்த சம்பவங்களை நாம் எடுத்து அவர்களுக்கு பறைசாற்ற முடியும் நமக்கு சாட்சிகள் இருக்கிறது ஒரு வக்கீல் எடுத்து வாதிடுறாரு அப்படின்னா அவரு அவர் வீட்டுல ஒரு ஒரு நூறு இருநூறு புக்ஸ் வச்சிருப்பார் அந்த புக்ஸ எடுத்து அவர் ரெஃபர் பண்ணி இந்த புக்ஸ்ல இந்த வருஷத்துல இந்த கோர்ட்ல இப்படிப்பட்ட கேஸ்ல இது நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி வாதிட முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாதாடுதல் நமக்கும் இப்ப முடியும் ஏன் அப்படின்னா இரண்டாயிரம் வருஷத்துல எத்தனை கிறிஸ்தவர்கள் எத்தனை பேர் அவர்கள் சாட்சியாக மறைத்திருக்கிறார்கள் எத்தனை பேர்களுக்கு ஜபம் கேட்கப்பட்டது எத்தனை எத்தனை குடும்பங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை தேவன் மாற்றி இருக்கிறார் இதெல்லாம் நமக்கு சாட்சிகளாக வைக்கப்பட்டது தைரியமாக நான் சொல்ல முடியும் அப்போ இந்த மனுஷன் அவருடைய வாழ்க்கையில இவ்வளவு பெரிய சூழ்நிலையில அவனுக்கு தேவன் இப்ப ஏற்பட்ட ஒரு விஷயத்தை மாற்றினார் ஆகவே நான் கீழ்படியும் பொழுது எனக்கும் மாற்றுவார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை நமக்கு ஹைலைட் பண்ண முடியும் அவர்களுக்கு நீங்கள் தைரியமாக எடுத்து சொல்ல முடியும் எடுத்து செய்ய முடியும் எப்பேற்பட்ட வரங்கள் அதைதான் இங்க கொடுக்கிறாரு ஒருவனுக்கு ஆவினாலே ஞானத்தை போதிக்கும் வசனம் ஏன்னா அவனுக்கு புக்கு கிடையாது அந்த இடத்துல He cannot refer from Genesis. அதனுடைய வரங்கள் ஞானத்தை போதிக்கக்கூடிய வசனம் வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவினாலேயே அறிவை உணர்த்தும் வசனம் வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவினாலே விசுவாசம் வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவினாலே குணமாக்கும் வரங்கள் இப்படிப்பட்ட வரங்கள் வரும் பொழுது அவர்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிறது தேவன் மகிமை செஞ்சிருக்கிறார் தேவனுடைய நாமத்தினாலே நான் ஜபம் பண்ணேன் இவனுக்கு சுகம் கிடைத்தது அப்ப உங்களுடைய காரியங்களை ஒன்னும் நடக்கல ஆனா என்னுடைய தேவனை குறித்து நான் பேசும் பொழுது இது அற்புதம் நடந்ததுன்னு சொன்னா அங்க இருக்கிற ஒரு கூட்டம் வந்து கீழ்படிவதற்கு அது பிரயோஜனமா இருக்கிறது இப்ப ஸ்திரப்படுவதற்கு பயம் வேண்டாம் அரசாங்கம் என்னை எதிர்க்கிறது இந்த மாதிரி நீங்க காரியங்களுக்கு கீழ்பட்டீர்கள் சொன்னா உங்களுக்கு இந்த சலுகைகள் கொடுக்க மாட்டோம் அல்லது உங்களை வந்து இதுல சென்சஸ் வந்து அவங்களை எடுத்து போடுவோம் இப்படிப்பட்ட எப்பேற்பட்ட ஒரு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் தைரியமாக எடுத்துக்கூடிய அளவிற்கு அவர்களுக்கு ஆத்தன்டிகேஷன் தேவைப்படுகிறது அந்த சில வரங்களை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கும் படிக்கும் நான் வருகிறேன் சொன்னார் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இந்த காலங்களிலே நம்மாலே அல்லது ஒரு ஊழியக்காரனாலே அல்லது அப்போசரன் என்று தன்னை சொல்லிக் கொடுக்கிற ஒரு மனுஷனாலே கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி நாம இந்த இடத்துல படிக்க வேண்டிய கட்டாயம் யாராவது வந்துட்டு உங்க தலையில கை வச்சு நான் வந்து உங்களை சுகம் அடிக்க வரத்து நான் உங்களுக்கு தந்துட்டு போறேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஜோம் பண்ணி தலையில கை வச்சு ஜோம் பண்ணிட்டு போனார் அப்படின்னா அந்த மனுஷன் வேற யாருக்காவது நீ தலையில கை வச்சு ஜோம் பண்ணாலும் நடக்குமா அப்படின்னா நாம தான் ஆன்சர் பண்ணணும் நடந்திருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஆனா பைபிள் அதுக்கு ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்க முடியும் ஏசு கிறிஸ்து அப்போசுடர்களுக்கு கொடுத்த அதிகாரம் அப்போசுடர்கள் இங்கு போல அப்போசுடர் சொன்னது போல வரங்களை கொடுத்த அதிகாரம் அதற்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் நடந்ததா அப்படின்னா பைபிள்ல நம்ம இல்லைன்னு தான் பார்க்க முடியும் திரும்ப சொல்றேன் நல்லா சொல்றீங்க ஏசு கிறிஸ்துக்கு அடுத்த லெவல் அப்போ சிலர்கள் அப்போ சிலர்கள் நேரடியாக இது போல வரங்களை கொடுத்த மூன்றாவது சீஷர்கள் சீஷர்களுக்கு பின்னதாக நான்கு நாம் இருக்கக்கூடிய நான்காவது லெவல் ஏசு கிறிஸ்து அப்போ சிலர்கள் சீஷர்கள் சீஷர்களை தாண்டி இருக்கக்கூடிய நாம் அதாவது அப்போ சிலர்களை தாண்டி அப்போ சிலர்கள் ஏசு கிறிஸ்து அப்போ சிலர்கள் அப்போ சிலர்கள் நேரடியாக பார்த்த சீஷர்கள் இதை தாண்டி இருக்கக்கூடிய நாம் இதுல இருக்கக்கூடியதான் நாம் எல்லாருமே இருக்கிறோம் என்ன காரியங்களை வல்லமைகளை அப்போ சிலர்கள் கொடுத்தாரோ அல்லது ஐம்பதாவது நாட்களிலே அவர்கள் என்ன வரங்களை பெற்றுக் கொண்டார்களோ அந்த வரங்களை அவர்கள் டிரான்ஸ்பர் பண்ணின பொழுது இவர்கள் அற்புதங்களை அடையாளங்களை செய்தார்கள் இவர்கள் எப்படி அப்போ சிலர்கள் டிரான்ஸ்பர் பண்ணதை நினைத்த இவர்கள் டிரான்ஸ்பர் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்களோ அது நடக்கல அப்படிங்கறதை நாம் கவனிக்க முடியும் நான் சொன்ன ஸ்டெப்ஸ் புரிஞ்சதா என்னன்னா திரும்ப சொல்றேன் 
கொடுத்த வரங்கள் ஐம்பதாவது நாட்களிலே பெற்றுக்கொண்ட வரங்கள் இரண்டாவது சிலர் இவர்கள் தங்களுக்குள்ள அதிகாரம் தங்களுக்குள்ள வரங்களை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போன பொழுது இவர்கள் செய்ததை இவர்கள் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கொண்டு வர முயற்சித்த பொழுது நடக்கவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஆதாரம் பைபிளில் இருக்கிறது அப்போ சில ரெண்டாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க
லெவல்ல இருக்கக்கூடிய சீஷர்களுக்கு இவர்கள் பாஸ் பண்ணின பொழுது இந்த மூன்றாவது இருக்கக்கூடிய சீஷர்கள் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்தார்கள் ஆனால் இவர்கள் மற்றவர்களுக்கு இந்த அதிகாரத்தை பாஸ் பண்ணல பாஸ் பண்ண முடியவில்லை ஆனால் அந்த நேரங்களில் இரண்டாவது லெவலில் இருக்கக்கூடிய அப்போசினர்கள் வந்து இவர்களுக்கு கைகளை வைத்த பொழுது இவர்களுக்கு பரிசுத்தாரணம் கொடுக்கப்பட்டார் இவர்கள் வைத்த பொழுது நடக்கவில்லை என்பதை இந்த நான்காவது லெவலில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கண்டு இவர்களுக்கு போய் பணத்தை கொடுக்கக்கூடிய சம்பவம் இதுதான் நாம் அங்கே உணர வேண்டும் நீங்கள் ஸ்திரப்படுவதற்காக ஆவிக்குரிய சில வரங்களை உங்களுக்கு கொடுக்கும் படிக்கும் உங்களிடம் என்னிலும் உள்ள விசுவாசத்தினாலே அப்ப வந்து அவர் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் இப்பொழுது இது நடக்குமா அப்படின்னு சொன்னால் அறுபத்தி ஆறு புஸ்தகங்களை நம்முடைய மொழிகளிலே வைத்திருக்கும் பொழுது தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் அவசியமா அப்படின்னு சொன்னா அதை நீங்களும் நான் தான் உணர வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது அல்லது உண்மையா அது நடக்குதா அப்படின்னா நாம கவனிக்கணும் ஒரு திக் கிராமம் முழுவதுமாக விக்கிரக ஆராதனை மூடி இருக்கிற கிராமம் அதுல ஒரு மனுஷன் சத்தியத்துக்குள்ள வருகிறான் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நேரங்களிலே அவனுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு வைராக்கியம் ஏற்படுத்துவதற்கு தேவனுடைய கிரியை அவனுடைய குடும்பத்தில் நிச்சயமாய் நடைபெறுகிறது அதை இன்றைக்கு நம்ம பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் ஆனால் ஒரு சபையில ஏசு கிறிஸ்துவை அறிந்து கொண்ட ஒரு சபை கூட்டத்துக்கு நடுவில் நாம ஒரு நூறு விண்ணப்பம் வச்சிருக்கிறோம் அல்லது எப்படியாவது உங்களுக்கு குணம் ஆயிரணும்னு சொல்லி நாம ஜெபிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா நூறு ஜெபத்துல எத்தனை பெர்சன்டேஜ் அதுல நடக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் புதியதாக வந்த கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு திக் டென்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கக்கூடியவர்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது அதனுடைய ரிசல்ட் எப்படி இருக்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்போ ஸ்திரப்படுவதற்காக தேவனுடைய கிருபை வரங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது ஒரு மனுஷன் மூலமாக இன்னொரு மனுஷனுக்கு வருகிறதா அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் தேவனிடத்துல இருந்து நேரடியாக ஒரு மனுஷனுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னா இன்றைக்கும் அதை மறுக்கிறதுக்கு எந்த மனுஷனாலும் முடியாது ஒரு மனுஷனா கிளம்பி வந்து நான் உங்களுக்கு வரம் தரேன் அப்படின்னா நமக்கு வேதாகவும் சொல்லக்கூடிய அதிகாரத்தை நாம் கோழிட்டு காட்ட முடியும் பவுலபோசனன் அவர் சொன்ன விஷயத்தை கீழே நாம் கவனித்து வரும் பொழுது எப்படிப்பட்ட வரம் அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு குழுவை நாம் அந்த குழுவில் நேரடியான காரியங்களை நாம் கவனிக்க முடியும் பதினோராவது வருஷம் என்ன சொல்றது உங்களிலும் என்னிலும் உள்ள விசுவாசத்தினால் உங்களோட கூட நானும் ஆறுதல் அடையும் படிக்கு உங்களை காண மாற்றியாயிருக்கிறேன் அவர் போராடம் எதற்காக எதனால அவர்களை ஸ்திரப்படுத்துவதற்கு அந்த போராடம் ஏசு கிருஷ்ணனுடைய வார்த்தையை சொல்லி அவர்களை ஸ்திரப்படுத்துவதற்காக போராடம் பதினைந்தாவது அதிகாரங்களுக்கு ஒன்பதாவது என்ன சொல்லுது ரோமர் பதினைஞ்சு இருபத்தி ஒன்பது நான் உங்களிடத்தில் வரும்போது கிருஷ்ணனுடைய சுவிசேஷத்தில் சம்பூர்ணமான ஆசீர்வாதத்தோடு வருவேன் என்று அறிந்திருக்கிறேன் சுவிசேஷத்தை நான் உங்களுக்கு எடுத்துட்டு வருகிறேன் ஏசு கிருஷ்ணனுடைய சுவிசேஷத்தை சம்பூர்ணமாக உங்களிடத்தில் நான் கொண்டு வருகிறேன் அவருடைய போதனைகளை நான் கொண்டு வருகிறேன் அவர் மூலமாக எப்படி ரட்சிப்பு வருகிறது என்பதை நான் கொண்டு வருகிறேன் அது உங்களிடத்தில் வரும் பொழுது பூர்ணமாய் வரும் பொழுது உங்களுக்கு உங்களுடைய விசுவாசம் என்ன பண்ணப்படுகிறதா ஸ்திரப்படுத்தப்படுகிறது இன்னும் அதிகமாக நான் நான் ஊன்றி நிற்க முடியும் எப்பேற்பட்ட சோதனைகள் வந்தாலும் நான் ஜெயிக்க முடியும் எப்பேற்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்தாலும் ஏசு கிறிஸ்து ஒருவர் போதும் அவர் மூலமாக என்னால் எதையும் சாதிக்க முடியும் எந்த லெவலையும் என்னால் கடந்து வர முடியும் என்கிற ஒரு நம்பிக்கை உங்களுக்கு வசனத்தின் மூலமாக கிடைக்கும் என்கிறதை அவர் கடைசியாக சொல்லி முடிக்கிறதை நான் பார்க்க முடியும் நான் உங்களிடத்தில் வரும்பொழுது கிறிஸ்துவனுடைய சுவிசேஷத்தில் சம்பூர்ணமான ஆசீர்வாதத்தோடு வருவேன் என்று அறிந்திருக்கிறேன் சொன்னார் ஒரு ஒரு ஊழியக்காரன் ஒரு அப்போசனன் வேற ஒரு சபைக்கு போகும் பொழுது அவருடைய மனம் எப்படி இருக்கு பாருங்க ஒரு சுப்பீரிய சுப்பீரியாரிட்டியோட அவர் போகல உங்களிடத்துல இருக்க விசுவாசத்தினால நான் ஆறுதல் அடையணும் சொல்ற நீங்கள் எப்படி வளர்ந்துருக்கிறீங்க உலகம் முழுவதும் பிரசித்தமாகக்கூடிய அளவிற்கு இந்த ரோம சபை வளர்ந்திருக்குன்னா நிச்சயமாய் நீங்கள் வந்து சத்தியத்தில் அதிகமாய் வளர்ந்த ஜனங்கள் அவங்களுடைய விசுவாசத்துல நானும் வளர்ந்தக்கதாக உங்களிலும் என்னிலும் உள்ள விசுவாசத்தினால் உங்களோட கூட நானும் ஆறுதல் அடையும் படிக்கும் நான் உங்களை காண வாஞ்சியாயிருக்கிறேன் 
விசுவாச பிரமாணத்துக்கு ஏற்றதாக சொல்ல வேண்டும் இந்த வரங்கள் அப்படின்னு வந்ததுனால நான் இந்த சப்ஜெக்ட கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்றதுக்காக இருந்த வசன போது நமக்கு அருளப்பட்ட திருமையின் படியே நாம் வெவ்வேறான வரங்கள் உள்ளவர்கள் ஆனபடியினாலே நம்மிலே தீர்வு தரிசனம் சொல்லுகிற வரத்தை உடையவன் எப்படி சொல்லணுமா விசுவாச பிரமாணத்துக்கு ஏற்றதாக சொல்லப்படும் இந்த வசனம் இந்த வார்த்தை வந்த உடனே நமக்கு எப்பொழுதுமே தோன்றது என்ன நம்முடைய நாளைய சம்பவம் நல்லா நடக்குமா நாளைய பொழுது நமக்கு நன்மையை கொண்டு வருமா அல்லது நான் நினைத்தது நடக்குமா அல்லது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் புதைத்து வைத்திருக்கிற சில ரகசியங்களை இவர் சொல்றாரா அவ்வளவுதான் நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு இருக்கு தீர்வு தரிசனம் அப்படின்னு உடனே நம்ம நினைக்கிறது என்ன நாம மறைச்சிருக்கிற காரியங்கள் ஆண்டர் இவர் வாயினால வெளிப்படுத்திடுவாரு அல்லது நான் நாளைக்கு அல்லது எதிர்காலத்துல நான் நினைச்சிருக்க திட்டங்களை அவர் வாயால இது நல்லா நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடுவாரு அப்படின்னு தான் நம்மளுடைய அந்த நோக்கமா இருக்கிறது பழைய காலங்களிலே அல்லது ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கிறிஸ்டியானிட்டி வரைக்கும் தீர்க்க தரிசனம் என்பது வரும் காரியங்களை சொல்வதாக இருந்தது வரக்கூடிய காரியங்களை சொல்வது தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லப்பட்டது ஆரம்ப காலங்களிலிருந்து ஒரு தீர்க்க தரிசினு சொன்னார் அவன் என்ன சொல்கிறான் தேவனுடைய திட்டத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியவனாக இருக்கிறான் அவன் மனுஷனுடைய திட்டத்தை அல்ல தேவனுடைய திட்டத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியவன் தேவன் உனக்கு இதை செய்ய போகிறார் தேவன் உனக்கு இதை எப்படி பண்ண போகிறார் இதை இந்த வருஷத்துல இத்தனாவது வருஷத்துல உங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கும் இத்தனாவது வருஷத்துல உங்களுடைய உங்களுடைய விடுதலையானது பறிபோகப்படும் இதெல்லாம் வந்து தேவனுடைய திட்டத்தை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு காரியமாக தீர்வு தரிசனியானவன் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறான் ஆனால் எப்பொழுது ஏசு கிருஷ்ணனுடைய சுவிசேஷம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டதோ எப்பொழுது இதனுடைய காலங்கள் நிறைவேறுகிறதோ அப்பொழுது விசுவாசத்திலே நான் வளர வேண்டுமே ஒழிய இனி வரக்கூடிய காரியங்களை நான் எதிர்பார்த்து ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லட்டும் சொல்லட்டும் சொன்னால் அது இல்லை அது முடிந்து போனது என்கிறது நாம் கவனிக்க வேண்டும் தீர்க்க தரிசனத்தை சொல்லுகிறவன் விசுவாச பிரமாணத்திற்கு ஏற்றபடி சொல்லக்கூடவனே ஒழிய உங்க வீட்டுல வந்து நாளைக்கு லாட்சி அடிக்க போகுது உங்க வீட்டுல வந்து வளர போறாங்க ஒரு கூட்டத்துல ஒரு இருநூறு பேர் இருக்கிற கூட்டத்துல வந்து தேவன் எனக்கு வெளிப்படுத்துறார் ஒரு சகோதரி வைத்து வழினால துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்ப அவங்களுக்கு சுகம் கிடைக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பா இருக்கக்கூடிய ஒரு நூறு சகோதரிகள யாருக்கு வைத்து வழி இல்லாம இருக்கும் யாராவது ஒரு சகோதரிக்கு வைத்து வழி இருக்கதான் செய்யும் அவங்களுக்கு உடனே ஆண்டவர் எனக்கு வெளிப்படுத்துறார் நம்மளுடைய திருப்திகள் இந்த பைபிள் என்ன சொல்லுகிறது நம்மில் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிற வரத்தை உடையவன் விசுவாச பிரமாணத்திற்கு ஏற்றதாக சொல்லக்கூடவன் அப்போ தீர்க்க தரிசனமே நீங்க இல்லைன்னு சொல்றீங்களா பிரதர் அப்படின்னா அதை நான் சொல்ல வரல பைபிள் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை நாம பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒன்று கொண்டு பதினாலாவது அதிகாரம் மூன்றாவது சொல்லத்தை வாசிங்க எப்படி சொல்லணுமா தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவனோ மனுஷருக்கு பக்தி விருத்தியும் புத்தியும் ஆறுதலும் உண்டாகத்தக்கதாக பேசுகிறான் அப்போ யார் தீர்க்க தரிசி இந்த காலங்கள் தீர்க்க தரிசனா யார் தேவனுடைய வசனத்தை எடுத்து பேசுகிறவன் தீர்க்க தரிசி இது தீர்க்க தரிசன வசனம்னு பயப்பு சொல்லு இது தீர்க்க தரிசன வசனம் தேவனுடைய வார்த்தை ஆகிய வெளிப்பு வெளிப்படுத்தின விஷயம் ஒன்னாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க மூன்றாவது வசனம் இந்த தீர்க்க தரிசன வசனங்களை வாசிக்கிறவன் இது தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தை நம்ம கையில வச்சிருக்கிறோம் யாரோ ஒருத்தர் வந்து இந்த வருஷம் ஃபுல்லா வந்து ஒரே தண்ணினால இந்த தேசம் அழிக்கப்படும் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த காலத்துல ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லி இருக்கிறார் உலகத்தை ஆண்டவர் தண்ணினால அழிக்க போறது அல்ல ஒரு பகுதி ஒருவேளை அழியலாம் மிக மோசமாக விபச்சாரத்திலும் வேசித்தனத்திலும் விக்கிரகாரதனை மூழ்கி இருக்கிற ஒரு தேசம் நிச்சயமாய் தேவனுடைய பார்வையிலே அது தண்டிக்கப்படும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது வளர்ந்து 
அவர் சொல்லி ஒரு மாசத்துக்கு மனுஷனுக்கு வருதோ நிச்சயமாக தேவன் அவனை அந்த தேசத்தை அந்த ஜனத்தை சந்திப்பார் என்பது சந்தேகமே கிடையாது ஆனா இந்த தீர்க்க தரிசன வசனத்தை எடுத்து சொல்லுகிறவர்கள் எப்படி சொல்லணுமா விசுவாசம் வளர சொல்ல வேண்டும் அவர்கள் பலப்படுவதற்கு தக்கதாக சொல்ல வேண்டும் அவர்கள் பக்தி விருத்தி ஏதுவாக சொல்ல வேண்டும் ஆறுதல் உண்டாகத்தக்கதாக பேச வேண்டும் விசுவாச பிரமாணம் விசுவாசம் வளர வேண்டிய லெவலுக்கு அவர்கள் பேச வேண்டியது நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பதினாலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்திலிருந்து இருபத்தி ஏழு முடிய ஆதி காலம் முதல் அடக்கமாய் இருந்து இப்பொழுது திருக்கு தரிசன ஆகமங்களினாலே அனாதி தேவனுடைய கட்டளைப்படி வெளியரங்கமாக்கப்பட்டதும் சகல ஜாதிகளும் விசுவாசத்திற்கு கீழ்படியும்படிக்கு அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டதுமாய் இருக்கிறதை வெளிப்படுத்துகிறதான சுவிசேஷத்தின்படியே உங்களை ஸ்திரப்படுத்த வல்லவரும் தாம் ஒருவரே ஞானம் உள்ளவருமாய் உள்ளவருமாய் இருக்கிற தேவனுக்கு ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்னென்றைக்கும் மகிமை உண்டாவதாக சொல்லி இந்த நிருபத்தை அவர் முடிக்கிற அந்த தீம் சாப்டரை தீம் வசனங்களை நாம் கவனிக்கிறோம் கட்டளையின்படி வெளியரங்கமாக்கப்பட்டது ஒன்று மறைத்து வைக்கப்படவில்லை ஆண்டவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தி விட்டாரு அப்படின்னு யாரும் வெளியே வந்து நமக்கு சொல்றதை நாம் கேட்பதற்கு கூடாதுன்றது பைபிள் சொல்லுகிறது எல்லாம் வெளியரங்கமாக்கப்பட்ட விஷயம் வெளியரங்கமாக்கப்பட்டதை சகல ஜாதிகளும் சகல ஜாதி சகல தேசத்தாரும் விசுவாசத்திற்கு கீழ்படியின் எல்லா ஜனத்தாரும் விசுவாசத்திற்கு கீழ்படியணும் விசுவாசமா என்னது தேவனுடைய குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துக்கு கீழ்படியும் படிக்கு அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டதுமா இருக்கிற ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துகிறதான இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய அதுதான் நம்ம மேல சொல்ல பிரசங்கமாக்கிய என்னுடைய சுவிசேஷத்தின்படி உங்களை என்னென்னும் உடனடியாக மனமேல் பண்ணிட்டு ஆண்டவரே எனக்கு இந்த பிரச்சனை இதை நிறுத்தி வைக்கணும் உங்களுடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால ஃப்ரீயா இருக்க முடியுதா அப்படின்னா அது வளர்ச்சியை காண்பிக்கிறது தாம் ஒருவரே ஞானம் உள்ளவருமா இருக்கிற தேவனுக்கு இயேசு கிறிசி மூலமாய் என்றைக்கு மகிமையை நாம் செலுத்துகிறோமா அது நம்முடைய வளர்ச்சியை காண்பிக்கிறது ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு ஒரு போராட்டம் வந்துருச்சு ஒரு துக்கம் வந்துருச்சு எந்த விதமான எதிர்ப்புகள் வந்துட்டாலும் உடனடியாக நமக்கு ஞாபகம் வர்றதுன்னு பதிமூன்றாவது <laughs> சகோதரரே புறஜாதிகளான மற்றவர்களுக்குள்ளே நான் பலனை அடைந்தது போல உங்களுக்குள்ளும் சில பலனை அடையும்படிக்கு உங்களிடத்தில் வர பல முறை யோசனையா இருந்தேன் ஆயினும் இதுவரைக்கும் எனக்கு தடை உண்டாயிற்று என்று நீங்கள் அறியாதிருக்க எனக்கு மனதில்லை எதை குறித்து சொல்றார் அவர் மற்றவர்களுக்கு <laughs> 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 
உங்களிடத்திலும் நான் பலனை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அதுதான் அவருடைய யோசனை அங்க போய் காணிக்க வாங்குறது நாங்க ஊர்ல வந்து அதை செய்யல இதை செய்யணும்னு சொல்லி காணிக்க வாங்குறதுக்காக அவர் வந்து போகல ஆயினும் இதுவரைக்கும் எனக்கு தடை உண்டாயிட்டு நீங்கள் அறியாத இருக்கு எனக்கு மனதுக்கே கிரேக்கருக்கும் மற்ற அந்நியர்களுக்கும் ஞானிகளுக்கும் மூடருக்கும் நான் கடனாளியாக இருக்கிறேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு சத்தியத்தை எடுத்து சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு இவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது இவருக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுக்கப்பட்டது பேதலுக்கோ மற்ற ஜனங்களுக்கோ மற்ற அப்போசிட்களுக்கோ கொடுக்கப்பட்டதை காட்டிலும் பிரத்யட்சமாக டெடிக்கேட்டடாக இவருக்கென்று ஒரு பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டது அந்த பொறுப்பு இன்னமும் நிறைவேற்றுவதற்கு நான் கடனாடி அதை நான் வாங்கி இருக்கிறேன் நான் அதை இன்னமும் ஊர்ணப்படுத்தவில்லை கிரேக்கராக இருக்கட்டும் மற்ற அந்நியர்களாக இருக்கட்டும் ஞானிகளும் யாரா இருந்தாலும் சரி மூடராக இருந்தாலும் சரி நான் அவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை எடுத்து சொல்வதற்கு கடனாளியாக இருக்கிறேன் ஆகையால் ரோமாபுரியில் இருக்கிற உங்களுக்கும் என்னால் இயன்ற மட்டும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க விரும்புகிறேன் சவுத் இந்தியாவில் பிரசங்கம் பண்றது ஒருவேளை இந்த காலங்களில் நமக்கு ரொம்ப இலகுவாக இருக்கலாம் ஏன்னா பரவலாக கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் சாட்சி சொல்ல முடியும் ஆனால் நார்த் இந்தியாவில் போய் ஒரு குஜராத்திலேயோ ஒரு மத்திய பிரதேசத்திலேயோ ராஜஸ்தான்லேயோ போய் நீங்க போய் அவ்வளோ ஈஸியாக சொல்லிட முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் அவர்கள் அங்க போய் பிரசங்கத்தை சொல்லுவது ஏசு கிறிஸ்தவை பிரசங்கிப்பது மிக வைராக்கியமான ஒரு காரியம் அப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு அற்புதங்கள் நடக்கும் பொழுது ஒரு அதிசயம் நடக்கும் பொழுது அடையாளங்கள் நடக்கும் பொழுது உடனடியாக இதுவரைக்கும் நான் போய் எங்கெங்கேயோ போய் நான் காவல் எடுத்தேன் நான் வந்து அழகு குத்திக்கிட்டேன் நான் தேர் எடுத்தேன் ஒண்ணுமே நடக்கல இந்த மனுஷன் வந்து ஜோ பண்ணார் உடனே எனக்கு சொம்ப நடக்குதுனா இந்த கடவுள் உண்மையான கடவுள் என்கிறதை அந்த இடத்துல சாட்சி சொல்வதற்கு அந்த அற்புதம் வந்து தேவைப்படுகிறது ஆண்டவர் அங்கு செயல்படுத்தும் பொழுது அவர்களுக்கு சந்திக்கப்படுகிறார்கள் இப்போ புறஜாதி மத்தியில் கடந்து வரும் பொழுது வரங்கள் கொடுக்கப்படுகிறதும் புறஜாதி மத்தியில் கடந்து வரும் பொழுது அவர்களுக்கு அதிசயங்களும் அற்புதங்களும் நடக்கும் பொழுது அங்கு ஸ்திரப்படுவதற்கு ஊழி செய்கிறவனுக்கும் அங்கு மிக வல்ல வல்லமை வைராக்கியம் கிடைக்கிறது சுவிசேஷத்தை கேட்கிறவர்களுக்கும் அந்த வைராக்கியம் அவர்கள் பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் விசேஷமாக ரோமாம்பில் இருக்கிற உங்களுக்கும் என்னால் இயன்ற மட்டும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க நான் விரும்புகிறேன்னு சொன்னார்கள் அப்போ ஏன்னா அது வாசிக்கலாம் <laughs> அறிவிக்கிறதுக்காகவும் புறஜாதிகளுக்காக ஸ்பெஷலாக இவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அழைப்பு என்பதை நாம் கவனிக்கணும் ரோமர் பதினொன்று பதிமூன்று கூட வாசிக்கலாம் புறஜாதியராகி உங்களுடனே பேசுகிற ரோமர் சபையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மெஜாரிட்டியாக புறஜாதிகள் நம்மை போல இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவர்கள் நம்மை போல இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷனுக்குள்ள கடந்து வந்த கிறிஸ்தவர்கள் புறஜாதியராக உங்களுடனே பேசுகிறேன் புறஜாதிகளுக்கு நான் அப்போ சொன்னா இருக்கிறதுனாலே என் இனத்தாருக்குள்ளே நான் வைராக்கியத்தை எழுப்பி அவர்களில் சிலரே ரசிக்க வேண்டும் என்று இப்ப ஒருவேளை நம்ம பஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கிறிஸ்டியாலிட்டியா நாம ஏறெடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் விக்கிரக ஆராதனையில இருந்து கிறிஸ்துவக்குள்ள நாம் வந்த முதல் தலைமுறையா கிறிஸ்தவர்களா இருந்தால் நாம் நம்முடைய குடும்பத்திலே ஒரு வைராக்கியத்தை ஏற்படுத்துகிறோம் எல்லாரும் நம்மளை கவனிக்கிறாங்க பாரு இதை விட்டுட்டு அங்க போனா என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் அவன் எப்படி வாழ்ந்துறான்னு பார்ப்போம் அவன் குடும்பம் எப்படி நடந்துருதுன்னு பார்ப்போம் அவன் எதனா சாதிச்சிடுறான்னு பார்ப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு வைராக்கியம் வைராக்கியத்தோடு அவர்கள் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் இப்போ அணுதினமும் நாம் என்ன பண்றோம் நம்முடைய டெய்லி ஜபங்களிலே அவர்களுக்கு முன்னதான்